我真的受不了了啊！我为什么有些女孩子你相亲就是嫁不出去啊？你不知道原因，我告诉你：一、择偶要求呢异想天开，自己没车没房，要啥啥没有，开口说着要找普通男人，结果要找的是什么啊？物质上有车有房，工作上有上进心，父母要健康，要有退休金，还得是城市户口啊，外形好，脾气佳，情商高，又懂女人，以上条件啊，缺一不可，稍有不满就换人，人家没什么沉没成本啊。他就没有那脑子想一想，这一类条件样样都让你满意的普通男人，在婚恋市场上有多抢手啊？因为这种男人是绝大多数普通女人婚恋的顶配，你抢都抢不到的。就有一个女孩子，高中老师啊，相亲五六年就是不成功，介绍一个黄一个，三十岁之前相的哪个都挺好，但是啊，她挑挑拣拣都觉得人家没一个满意的，就想找个样样都能行的。你想想，哪有人能十全十美啊？结果一晃，三十岁以后相的男人质量越来越差了，她就越来越不甘心啊。在他的眼里，相亲市场上呢就没有优质男人了。好不容易啊，后悔了，说不挑了，找个差不多的吧。结果找个月薪两万的，嫌人家长得丑；找个帅的，嫌人家月薪三千，没有上进心啊。好不容易啊，找个父母条件好的，长得也不错的，嫌人家情商低，不会哄他开心啊。说这样的感情影响他的婚姻质量，哎呀妈，去你的吧！第二，相亲把自己当公主啊，什么都得要男人主动，他就负责在那见面，后面就没他事了啊。加微信等男人主动，发信息等男人主动，每天聊天问候都得是男人主动。约会去哪吃饭吃什么，男人主动。约会晚还得是男人主动给他送回去。这逢些不明不白的节假日啊，男人还得主动送礼送红包。总之，他只要不明确说这个男人不合适啊，那就得让这个男人锲而不舍的啥啥都得主动。追我是你的事情，我要考验你的诚意啊，哎，你就要主动。前两天有个姐妹找我哭啊，条件很一般，好不容易遇到一个条件很不错的男人，自己心里也很喜欢的，但是她就是觉得谈恋爱这事就得男人主动啊，人家男人是跟你相亲的，你把男人当成舔狗了，矜持慢热到家了，结果人这男人条件好啊，不吃这一套，追了两天不追了，他还急了，说这男人没耐心没诚意，不会找个对象的，结果人这男生不出一个月脱单了，他又在那后悔啊。你说说，就你不单身谁单身啊？相亲市场百分之九十的优质单身都是要靠抢的。你觉得你喜欢的，你就要去主动。你不主动，但凡有个女的主动的，这男人就走了呀。相亲本来就是快节奏，一个月能成就成，不成啊，他一年他也成不了。三呀、啊，要找心动感觉的，找能让他心动的男人。有的女孩子啊，你找对象，你看条件，这事儿我觉得还可以谈，你价值匹配，生活到一块儿也能行。但有的女孩子啊，你挑那心动的感觉，真的是让人很受不了。因为他这个标准就没一个精准的，就靠荷尔蒙来撑着了。还有的女孩子，我更是忍无可忍了，和男方你都谈上了，半路你说没心动的感觉啊，气死个人吧！有个女孩子啊，找对象就要找心动的，自己条件其实很一般，普通本科，在私企做文员之类的工作。找我那会儿啊，大约二十七八岁，就想找个心动的男人谈恋爱结婚。你问他什么样子能心动，他说要么长得帅的啊，帅过易烊千玺，要阳光的；要么多金的，成熟的，稳重的。但这种男人谁见了不心动啊？哎妈，我见了我都得拔腿跑着去抢啊！结果就是条件这样的人，其他女人也喜欢呀、啊。那这种男人肯定是看不上你的，所以啊，他又找不到。耗了两年，退而求其次就要找条件看着还可以的。总之呢，就是周边没有更好的异性资源了，没办法了。这个男生啊，条件看着也还行，那就凑合着处着吧。结果呢，跟人家处了两三个月了啊，礼物都收了一大堆了。男生牵个手啊，都扭扭捏捏的抱一下，直接不让啊！一问原因啊，说没有心动的感觉，要跟人分啊！我他，那一瞬间啊，你早干什么去了？心动的找不到啊，不心动的不甘心。一晃三十五了，成大龄剩女好了，又开始找对象了。所以啊，你说说啊，有些女人你相亲这么多次，你还嫁不出去，是真的有原因的。当然呢，也有些男人呢，也是相亲多次啊，娶不到老婆。但这两者它是有着本质的区别的。女人嫁不出去，大多数都是主动的；男人娶不到老婆，大多数都是被动的。我只讲大概率的问题啊，就我刚才说的是几点啊。但凡占那么一个两个的，男人遇见赶紧跑，女人你就洒脱点，就不要找对象了，努力赚钱，未来啊给自己争取一个好的养老床位。也别去听那些鸡汤说的啊，八十岁还能嫁给王子的啊，那都是假的。我告诉你，事实就是人家王子还得找心动的呢，有七十的他是不会找八十的了。行了宝，认知啊就决定了你会不会幸福。再会，想得美呀、啊！你做梦了吗？今天呢，我拒绝了一个九九年来找对象的姑娘。其实我现在的心情啊，还是很复杂的。她的年龄真的很好，但是我不明白啊，究竟是什么让她会有现在这种思想？择偶要求真的是非常敢要。这个姑娘呢是九九年的，长发齐腰啊，长相呢就是比较漂亮，而且看着也很文静。起初呢，我看到她的时候真的是很开心的。因为年龄好呀，但。
但是我又特别害怕。因为这个年龄，如果提的择偶要求很离谱的话，那就相当于一颗定时十年的炸弹，比大龄剩女啊，比普信男啊那些都有过之而无不及。结果呢，就是你越担心啊，他越来什么。这个姑娘呢，就是去年刚大学毕业，现在呢也没有上班，在家里去备考那个老师。父母呢，亲戚啊，就是催着她呀，抓紧找对象。于是这个姑娘就跟我联系啊，这择偶标准呢，一共是九条。而且要求是缺一不可。这第一条呢，就是净身高幺八零以上，体重不能超过一百六。第二条呢，是年龄在二十五到二十八岁，事业有成者，年薪五十万以上。第三条呢，是房子呀必须全款，在市中心，面积不能低于一百二十平，而且是豪华精装修，可以拎包入住那种。这第四条啊，就是本硕以上学历啊，博士优先考虑。第五条呢是父母家庭条件优越，本地有住房，身体健康，有退休，爱干净。还有一点就是穿着打扮要洋气。那关于这个呢，我还先问了他一下啊，为什么要求洋气呢？他说呢，奶奶带大孩子呀，如果太土啊，会影响孩子智力。这第六条啊，就是要求男士啊是长相帅气、好看，会疼人、会照顾人、会做饭、会收拾家务。后面几条呢，我就不详细说了，大概就是啊，睡觉不打呼噜，这个吃饭不吧唧嘴，爱干净，爱打扮，哎，说话好听，情商高等等。哎，具体啊，我也记不太清楚了，反正就很多。还有一条啊，就是男士的皮肤要白，这个手指啊要细，会浪漫，会唱歌。以上这些要求是缺一不可呀。我听完当时的表情都是蒙住的，就是在现场我待了真的是有两到三分钟。我就想不明白为什么会提这些要求，因为他给我的这个外表印象就是那种很乖乖女啊，很听话也很温柔的感觉，但是我就没有想到他的择偶要求啊，就是这么的不切实际。我有问他为什么会这么提要求，他说自己啊足够优秀，而且配得上，说自己身材好，长相也漂亮啊，正在考老师，这个男人呢都喜欢找老师当对象。我听完呢就劝这个姑娘，你把男人呢看得太肤浅了。你找对象只是寻求满足自己，却不看看自己有没有资本能够满足别人。说的现实一点，满足这种要求的男人，电视剧里都不敢这么虚构。最后呢，我就委婉拒绝了这个姑娘。我说啊，先回去安心考试，考上老师啊，在社会上历练一下，再来找对象。最后我想说啊，不论任何人来找对象，你只有先看清楚自己，才会看清楚你的婚姻。最后保佑啊，所有的这个小精灵们，你们许愿的时候一定要切实际一点。哎呀，这最近火大啊，上户外来浇浇火。我跟你们讲啊，这有些人找对象，你真的能让他给气死。今天上午，一位三十二岁姑娘来找对象啊，她说自己是九零年的，本科学历，身高在嗯目测幺五零左右吧，年薪六万多啊，家是农村的，有个弟弟。说完之后啊，先是跟我感慨啊，自己单身这么多年，从来都没有遇到过自己满意的。后面呢是抱怨现在男的找对象，对他呢是挑三拣四啊。我问他择偶要求啊，他说男人能力要放在第一位，这年薪啊起码在二十万以上。现在这社会啊，低于二十万活着都困难。其次，我比较看重男方家庭，有一定的经济实力的优先考虑。这第三呢，我欣赏那种啊有大格局的男人，这人一定要好，有远见。听完那一瞬间啊，我是发呆了几秒。我问这姑娘，你是头回相亲吗？她说不是呀，我都相了三四年了，但是我从来都没有遇到过我满意的。说完还很疑惑的问我啊，说我要求高吗？哎呀，说我已经忘开很多了，要不是这年龄大了，这低于五十万年薪的我都不会见的。当听到这儿的时候，我确实啊没有控制住啊，笑了一下。这姑娘直接瞥了我一眼，我立马收敛一下，问她除了这三点还有其他的吗？她说呀，主要就是这三点。我一听这感情还有次要呢。我说这有个男士啊，九一年的，常年在国外工作，一年二十多万，单亲家庭，母亲是在国企退休，要求不算高，想找个女孩子呀是本地的，人好就可以。这姑娘一听呀，哎，就跟我说：“哎呀，这三十多岁了，在国外工作才二十多万呢，一看就没有能力，不考虑。”哎呀，听完我是直接怼了过去啊！你自己不才赚六万吗？你嫌人家赚二十万的没能力啊？他说：“我是女人呀，那赚钱我是指望男人的。”问我还有没有合适的？我说呀，这有一个大你三岁的，卖二手车的，哎，收入不错，一年二三十万。还没等我说完，他就打断我，跟我说不愿意。这卖二手车那不都是二道贩子吗？这工作不体面。哎呀！听的我是啊，人屎人尿，我也忍不下去你啊
，来找对象没照镜子，看看你自己什么样吗？单拿哪一项出来，你都是个王炸。个子不高，年龄不小，农村户口还有弟弟。最关键的是呀、啊，这个事儿多屁大，毛病还不小。你想让年薪二十万以上、家庭条件好、工作体面、有情商的男人来认识你啊？那真的是痴人说梦了。就刚才我给你介绍那两个男生啊，人家都不一定能看得上你。你都三十二岁了，符合你这些条件的男人，要么结婚了，要么人找个这个子高、身材好、年轻又漂亮的，不行吗？你不要这么的不自知啊！他说我可以接受啊，年龄大我十岁以内的。我问他离异带娃的你接受吗？他说年薪啊五十万以上的，离异不带娃的可以考虑一下，还得看这个人的工作和外貌怎样。我一听啊，完了啊，那养老院里一亩三分地儿，那就是你的归宿了。来找对象都稍微收敛一点，别老跟欠儿灯似的，二胡八叽毛了三光的，说话办事你得有点谱吧。缠别人的钱呢，咱们就得包容一下人家的缺点，怎么地？你把我这当成中国梦想秀了？我是来给你实现梦想的吗？时间长了啊，别让人膈应。送客啊，这种人真难伺候。娃娃们，快送走，滚。